तुम गाइस तो अब हम रिलेशन ऑफ स्प्लीन करने लगे हैं अब रिलेशन ऑफ स्प्लीन के अंदर ना आपको पता होना चाहिए कि स्प्लीन जो है इसके दो तरह के रिलेशन होंगे कुछ होंगे पेरिटोनियल जो कि पेरिटोनियम से रिलेट करके होंगे कुछ होंगे इसके जो कि होंगे विसरल अब विसरल के अंदर फिर आपके पास क्या होंगे आपके पास विसरल में फिर आपके पास एंटीरियर हो जाएंगे और पोस्टीरियर हो जाएंगे अब एंटीरियर में आपको पता है इसके आगे स्प्लीन के आगे ना सिर्फ सिर्फ डायाफ्राम होती है तो इसलिए एंटीरियर सरफेस को हम कह देंगे डायाफ्रागमेटिक सरफेस जिसका हम रिलेशन की डायग्राम बताएंगे पोस्टीरियर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन आ जाएंगे उसको हम आगे फर्दर देखते हैं अब जो पेरिटोनियल रिलेशन है ना उसकी सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ही ना स्प्लीन बना दी ठीक है इसके अलावा इससे रिलेट मैंने जो करनी है चीज़ें उनको भी बना देता हूँ चलो और रेड से ही बना देता हूँ ऑर्गन तो यहाँ पर करके आपके पास क्या आ रहा है यूँ करके स्टमक आ गया स्टमक आ गया इसके अलावा यहाँ पे पीछे करके आपके पास क्या पड़ी होती है किडनी पड़ी होती है आपने वो स्टमक बैंड में पढ़ा ही होगा नहीं पढ़ा तो जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है तो आपके पास ना अब और इसके अलावा ऊपर करके क्या होता है आपके पास यहाँ पे करके सारा का सारा ना डायाफ्राम पड़ा हुआ होता है आगे भी करके वो आया हुआ होता है इसके आगे की तरफ वो हम आगे वाली व्यूज देखते हैं सबसे पहले आप इसका रिलेशन अगर हम देखें ना तो आपके पास क्या होगा वो आपके पास होगा गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट अब वो गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट यहाँ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से स्टार्ट होगा और इसके अलावा ये जो स्प्लिन का जो हाइलम है ना जिसके अंदर सारी स्प्लिनिक आर्टरी शार्टरी और सब जाना होता है वहाँ तक जाता होता है तो ये आपके पास क्या है इसका सबसे पहला पेरिटोनियल रिलेशन जो कि है गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट इसके अलावा आपके पास ये गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट के अंदर से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें गुजरती हैं तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर से जो मेन चीज़ गुजरती है ना वो क्योंकि आपको पता है यहाँ से स्प्लिनिक आर्टरी जा रही थी ना तो उससे जो शॉर्ट गैस्ट्रिक ना आर्टरीज गुजर रही थी ना तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो है ना इसका कॉन्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज या वेसल्स कह लो चलो क्योंकि वेन्स भी होती हैं ना तो वो इसका कंटेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट साथ में लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक्स और ना नर्व्स वगैरह वो तो सारी वैसी सिंपथेटिक नर्व्स हो गई वो सारी की सारी इसी तरह साथ चलती रहती हैं अगला जो आ जाता है स्प्लीन का रिलेशन वो आ जाता है किडनी के साथ अब वो जो है किडनी जाके इसी स्प्लिन किडनी से जाके जो जुड़ रही है यहाँ पे ये जो इसका रिलेशन बन रहा है सारा का सारा इसको हम क्या कहेंगे मैंने बताया था स्प्लीन के लिए हम ना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लीनो का और किडनी के लिए रीनल का तो लीनो रीनल लिगामेंट ये कहाँ से स्टार्ट होगा आपके पास आपके पास इसने वहीं हाइलम ऑफ स्प्लीन से स्टार्ट होता है और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एंटीरियर सरफेस जो होती है ना लेफ्ट किडनी की उस लेफ्ट किडनी की एंटीरियर सरफेस पे वही जो हमने स्प्लीनिक एरिया ना किडनी की रिलेशंस में देखा था तो वो ना लीन और रीनल लिगामेंट वहाँ तक जा रहा होता है और इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ें पाई जाएंगी तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर अब बताए यहीं पर इसके साथ यहाँ पर करके ना क्या यूँ पेंक्रियाज इसके पीछे से होके ना यहाँ हाइलम तक जा रहा होता है ठीक है तो यहाँ पे जो टेल ऑफ द पेंक्रियाज है ना वो टेल ऑफ द पेंक्रियाज इसके कंटेंट्स में आ जाती है टेल ऑफ पेंक्रियाज उसके बाद टेल ऑफ पेंक्रियाज के अलावा ना आपके पास क्या होंगी यहाँ से आपके पास ना मैंने बताया था ये स्प्लिनिक ना आपके पास आर्टरी तक जा रही होगी इसके अलावा स्प्लिनिक वेन भी इस तक जा रही होगी तो ये उससे निकल रही होगी तो ये जो स्प्लिनिक आर्टरीज एंड वेन या स्प्लिनिक वेसल्स हैं ये भी आपके पास इसके ना कॉन्टेंट्स में आ जाएंगी तो ये लीनो रीनो लिगामेंट की टेल ऑफ है और ये एम सी क्यू में बातें आती होती हैं इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आ जाता है यहाँ पे आपको पता है नीचे करके क्या पड़ा हुआ है यहीं से मैंने बताया था कि यूँ करके ना ये सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडो ये ट्रांसफर्स कॉलन पड़ा हुआ होता है और ये यूँ करके ना यूँ कॉलन आ रहा है अब अगर हम देखें ऊपर जो ये डायाफ्राम है ना यहाँ से स्टार्ट होता है एक लिगामेंट पेरिटोनियम का जो कि इस तरह आपके पास इससे कनेक्ट नहीं होता स्प्लीन से लेकिन इसके ऊपर से होता हुआ नीचे कॉलन तक जा रहा होता है इसको आप कह देते हो फ्रेनिको कॉलिक लिगामेंट और ये फ्रेनिको कॉलिक लिगामेंट जो है ना ये आपके पास स्प्लिनिक फ्लेक्चर तक जा रहा होता है और फ्रॉम दी डायफ्राम और इसका काम मेनली क्या होता है कि आपके पास ना जब स्प्लीन बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाए ना तो इसको ये डाउनवर्ड डिस्प्लेस होने लग जाती है तो ये फ्रेनिको कॉलिक लिगामेंट जो सामने होता है ना वो उसको डाउनवर्ड डिसप्लेसमेंट को प्रिवेंट कर देता है तो ये आपका ओवरऑल हो गए हैं पेरिटोनियल ना रिलेशन ऑफ स्प्लिन 
तो हमने पेरिटोनियल रिलेशन पिछली वीडियो में कर लिए थे अब हमने विसरल रिलेशंस करने हैं बहुत आसान होते हैं मैंने बताया था इसकी एक डायफ्रैगमेटिक सरफेस होती है जो कि डायफ्राम की तरफ होती है एक इसकी हम पोस्टीरियर सरफेस कर ले होते हैं जहाँ पे आपको इसका हाइलम आपको नजर आ रहा होता है और साथ में डिफरेंट ऑर्गन्स के वहाँ पर इंप्रेशन होते हैं हम देख लेते हैं कि वो किस तरह होते पहले हम इस डायफ्रैगमेटिक सर्फेस को देखें तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है ये रेड कलर का जो बना हुआ है ना ये आपको डायफ्राम नजर आ रहा है तो आपके पास इसके क्या होगा सबसे पहले इसके आगे डायफ्राम होगा इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये किस लेवल पर है तो ये इलेवन थ्रिप नीचे से और ऊपर से नाइन्थ रिप तो नाइन्थ टू इलेवंथ रिप के लेवल के दरमियान में ये स्प्लीन है ये बात याद रखनी है इसके अलावा इसके अंदर आपके पास ना ये जो रिसेस इसके आगे बन रही है ना इसको आप कह देते हो कॉस्टो डायाफ्रागमेटिक रिसेस ये आप लोगों ने ना उसमें पड़ी होगी लंग्स जब पड़ा होगा तो कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस ऊपर ये क्या है आपके पास आ रहा ये आपके पास लेफ्ट लंग आ रहा है ऊपर से तो ये सारे के सारे इसके क्या हो जाते हैं सरफेस के रिलेशन हो जाते हैं इतनी सी बात थी सिर्फ इसके अंदर इसके अलावा अगर हम नीचे इसके क्या है स्प्लिनिक फ्लैक्चर तो अगर मैं आपको ना बेसिकली अगर मैं स्प्लिन के अगर कोई सिंपली पूछ ले कि इसके आगे पीछे क्या है तो एंटीरियरली आपने बता देना है कि एंटीरियरली तो इसके क्या है जी स्टमक पड़ा हुआ है वो भी मोस्टली इसका फंडस पड़ा हुआ होता है स्टमक का इंटीरियरली इसके अलावा पोस्टीरियरली अगर कोई पूछ ले तो आपने बता देना है कि डायाफ्राम होता है ये डायाफ्राम वाला इसके अलावा अगर कोई पूछे इंफीरियरली क्या होता है तो इंफीरियरली इसके होता है स्प्लेनिक फ्लैक्शर स्प्लेनिक फ्लैक्शर और अगर कोई पूछ ले सुपी इसके आपके पास मीडियली क्या होता है मीडियली तो इसके मीडियली ये स्प्लिन होती है ना इसके मीडियली आवास करके वो स्टमक के पीछे करके किडनी पड़ी हुई होती है तो मीडियली आपने बताना है कि इसके किडनी पड़ी होगी वो भी कौन सी वाली लेफ्ट वाली तो ये आपके पास इसके बेसिक रिलेशन हो जाते हैं अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये अब आपके पास इसको हमने दिखाया हुआ है जहाँ से इसका हाई लेना रहता है यहाँ पे ना डिफरेंट ऑर्गन इसके ऊपर कुछ इंप्रेशन छोड़ जाते हैं क्योंकि वो इसका इतने दबे हुए होते हैं सबसे पहला अगर इंप्रेशन की बात करें ये जो जी से मैंने रिप्रेजेंट सारा यहाँ पे किया हुआ है ना ये वाला आपके पास होता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन अब ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन जो है ये किसकी वजह से आता है तो यहाँ पर आपके पास होता है फंडस ऑफ स्टमक फंडस ऑफ स्टमक जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन आता है इसके अलावा आपके पास यहाँ पे दूसरा जो आता है ये आर से ये होता है आपके पास रीनल इंप्रेशन ये रीनल इंप्रेशन आपके पास क्यों होता है बिकॉज यहाँ पे आपके पास ना रीनल जो लेफ्ट किडनी है ना वो आ रही होती है इसको मैं यहाँ पे बोल रहा था कि रीनल इंप्रेशन आपके पास होता है ड्यू टू लेफ्ट किडनी उसके अलावा आपका ये जो सी है ये आपके पास होता है कोलिक फ्लैक्शर कोलिक सॉरी कोलिक इंप्रेशन कोलिक इंप्रेशन किसकी वजह से होता है ये कोलिक इंप्रेशन आपके पास होता है ड्यू टू स्प्लिनिक फ्लैक्शर जो मैंने बताया था नीचे करके होता है तो स्प्लिनिक फ्लैक्शर की वजह से होता है और यहाँ पे आपके पास ना मैंने बताया था हाइलम जो होती है तो हाइलम के अंदर टेल ऑफ द पेंक्रियाज जा रही होती है तो उसके लिए पेंक्रियाटिक इंप्रेशन यहाँ पे यूं करके ये वाला एरिया जो है पेंक्रियाटिक इंप्रेशन होता है और यहाँ पे बीच में ये क्या जा रही होती है टेल ऑफ पेंक्रियाज जा रही होती है टेल ऑफ पेंक्रियाज इसके अलावा बाकी हाइलम में से क्या जा रहा होता है या आपके पास यहाँ पे ना ये स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स हो जाते हैं जो कि वो आ जाते हैं या पेंक्रियाटिक और स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स भी इनको हम कह देते हैं इसके अलावा स्प्लिनिक वेन स्प्लिनिक आर्टरी ठीक है यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है वो उसकी ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं बस इस तरह छोटी छोटी ब्रांचेज हो जाती हैं ना वो स्प्लिनिक आर्टरी भी डिवाइड हो जाती है इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा सारी दिखा दी हुई हैं तो ये आपके ओवरऑल हो गए हैं रिलेशन ऑफ स्प्लिन थैंक यू